2021, the world will fight for the ultimate prize, the Brawl Stars Championship Trophy. Kept safe behind eight impregnable doors, it's priceless. It's one of a kind. It's... <gasps> Zdravím vás, dajme pani, pri nových Browniels a dnes, ako už vieš aj zo začiatku videa, to bude naozaj veľká, tiež sa budeme teda baviť o tejto ukážke, ktorú si videl, poviem ti aj, kde vznikla, kedy je to naozaj zaujímavé. Otvára sa nám tu nejaký nový príbeh, takže určite to sledujem až do konca. No a taktiež, ako už vieš, znazu si povieme, kedy je update, neplánal som o tom robiť samostatné video, pretože vlastne potom, ako som to vyhlasil v komunite, že v ďalším videu to poviem, tak Browns sa na to dal posti, že kedy bude update, a koľko komentárov, teda bolo pod najnovším videom, že kedy bude abdeť, čo som to mal povedať. Tak som sa teda rozhodol, dneska to zodpovedať, že to naozaj je otázku, poviem ti to presne, možno aj na hodinu, takže naozaj obate sa dopozerať do konca. No a ak si to nebudem naozaj rád za odber, hashtag grotu 10k, no a jo, ja to tu nebudem nejak zdržovať zbytočne a rovno, poďme na to. Začal by som teda týmto videom, ktoré som ti pustil, aby sme si takto rýchlo zodpovedali, teda čo to je, aby sa na to mohol aj ty sám vlastným očami pozrieť. Ide vlastne o to, že v sobotu, keď Brawl Stars S pro na svojom oficiálnom YouTube kanále vysiali Brawl Stars Championship Marge Monty Finals EMEA, pred 4 dňami, teda v nedelu večer, myslím, že to bolo, tak v čase tu mám presne napísané 3 hodiny, 12 minút a 37 sekúnd, je tam vlastne aj taký komentár, tak toto sa spustil, môžeš to keď taký stále pozrieť, ja ti to teraz nechám celé, pretože dokopyť si to pozri, aj to naozaj zaujímavé a pozorne. Počúvaj. Wait a minute. I'm hearing, yeah, I'm actually hearing, Ark's gonna come in in just a moment, but I'm hearing it before then, there's something that you guys need to see. In 2021, the world will fight for the ultimate prize. The Brawl Stars Championship Trophy. Kept safe behind eight impregnable doors. It's priceless. It's one of a kind. It's... <gasps> Gone! The Brawl Stars Championship Trophy has been stolen. We need your help to recover it in time for the World Finals. Stay tuned for further information. Wow, uh... <laughs> I really hope they find that trophy. There's a couple of teams that want to win it at the end of this season. <laughs> My goodness me. What an amazing day so far, but it comes down to this, SK Gaming versus Clash. Takže ako si mohol sám vidieť a aj na vlastné oči počuť, tak už vlastne o to, že ten týpek nejaký chcel to vlastne animáciou teda ukázať a teda povedal, že za týmito 19 dverami teda, že to tak bolo, teda sa postupne otvárajú, ako si vidia, tak chcel ukázať tú trofej, tohto ročnú Brawl Stars Championship Challenge trofej, no a zrazu bol prekvapený, že Challenge bola ukrenutá, bol tam aj taký kruh, že tam bola tá trofej, no a poďme teda, že bližšie informácie čoskoro, že mi nejaká nová záhada, možno aj zo Star Parkom, pretože aj tam sa niečo deje aj o tom v nejakom nám videu, no a vlastne chceme ešte k tomuto nadviazať aj to, ako sa konali World v finále, tak tam tiež bude nejaké takové zádne reklamy, nejaká napríklad teraz vidíš tú Spike-ovú, alebo napríklad túto El Primo Bobri, a ešte aj tá Rosso, naozaj tam ich bolo veľa, ale tam tie nemali žiadnu záhadu, tu nám povedali proste, že trofej bola ukradnutá, bol to tam ešte aj taký ten display, ktorý mal aj AB na tej svojej minigame, ak si pamätáš, no a povedali nám, že viac informácií čosko, takže prejme po mne, tam vlastne v ďalšom možno monthly finále zaseme zase ďalšie info, takže bude postupovať až do world finále a tam niečo možno, že aj rozdušme, naozaj ma to mega bavia, takéto príbehy od Brawl Stars, keď niečo tvoria, vydá, proste naozaj za mňa je to topovka, no a jo, ešte by som chcel teda nadvízať na to, že ak sleduješ môj Instagram, zainač na Majsterdam, máš ho inak odkaz by tvojej vpisku videa, tak o tomto vieš skôr, pretože ja vždy, keď sa niečo stane, tak o tom informujem hneď, v ten deň, takže naozaj budeš to vedieť skôr a nemusíš akože čakať, kým to vidám vo videu, takže určite ma tam sleduj, toľko asi k tomu a teraz poďme na odpoveď, kedy bude update. Samotná odpoveď na otázku, kedy bude update je veľmi jednoduchá, pretože ako som naznačil už teda aj na začiatku videa, tak Brawl Stars sám teda 9. marca, teda 9. a 3. tento útorok už sám dal vlastne aj post, lebo naozaj bol veľké napätie, ľudia sa pýtali všade, že kedy bude update, kde vlastne napísali, že Brawl Talk prišiel začiatkom tohto mesiaca, ale aktualizácia príde budúci týždeň. Hashtag Power League sa spustí hneď po skončení tejto sezóny Powerplay. A áno, Stu príde v rovnaký deň ako aktualizácia, takže naozaj už vieme aj z tohto, že vlastne update 
ďalej celý update a so skillom príde v ten deň, keď skončí Powerplay sezóna. No a aktuálne, keď ja natočujem toto video, tak Powerplay sezóna končí za 3 dní a 9 hodín, čo teda znamená, že Powerplay sezóna by mala skončiť v útorok ráno okolo 2. Cca. Myslím, že tak nejak prížne to je. No teda update bude 100% v útorok, ale teraz povedali, že vlastne príde update v ten deň, keď skončí Powerplay sezóna. No a ako som povedal, Powerplay sezóna končí od 2. ráno, že by to robili tak, že vlastne keď my budeme spať, tak oni nahodia celý update a ráno sa zobudíme a budeme mať stiua. Nemyslím si, že by to bolo úplne tak, že vieme, že oni majú približný čas ako my, možno nejaké 2-3 hodinky viac alebo menej, teraz nie som si istý. Takže práve po mne bude update, buď okolo 9, keď budeš vlastne mať nový shop, ako treba zvyčajne, alebo bude to až po obede okolo 13, 14 a 15 hodiny. Niekedy aj tak robia ten update, po mne je to podľa toho vlastne, že keď to majú urobené. No a vlastne veľa ľudí sa pýta, že prečo, a že týždeň naozaj bol ve, boli naozaj ve miska, len prečo o týždeň. No a Brawl aj povedal vlastne, nie tak sa odpovedal, že nemajú všetko dokončené. Napríklad Power League ešte stále dokončujú a ako naznačili teda aj Frank, myslím, že odpovedal, že stále ho testujú. Nemajú ho úplne dotestovaný, Brawl Talk už vydal, že naozaj bol na nich veľký natlak. A ako tam aj hovorili vlastne, že v Brawl Talku nie je všetko kompletné. A ako tam sme videli v Brawl Talku, že všetci Brawl už majú druhý gadget a druhú starparku, tak naozaj tento update neprídu. Uh, nové starparky napríklad na Rika, ako to bolo v tom update, že ako povedali vlastne v tom Brawl Talku vidno ten developer gameplay a nie ako to bude naozaj vyzerať, je tam iba približne. No a teraz poďme už k tomu, áno, update bude v útorok o 9.00 alebo potom povedia, ale tých poviem, že skôr, teda na 90% to bude v útorok 9.00 a tak nejak bude Mindstand Break. No a takto na záver som si ešte aj pripravil nejaké top otázky a odpovede teda od br buď samotného Brawlstra, alebo buď od Franka, naozaj, že otázky o update, ktoré by vás mohli zaujímať. Celý čas som ich zbieral, mám tu nejaké tie najlepšie. Takže napríklad otázka, že naozaj túto otázka bola nenakovanejšia, to, že bol by dobrý nápad dať Stewa dnes a vlastne ostatné veci do updateu, až keď skončí pár pej sezóna. Na čo Brawlstra odpísal naozaj, že veľmi dobre a to. Keby sme nemuseli robiť Mindstand Break, tak áno. Ale kiknúť úplne všetkých hráčov, kvôli tomu, aby sme pridali Stew a potom o týždeň znova kiknúť všetkých hráčov, aby sme pridali Power Review, je naozaj oveľa lepšie urobiť to raz. Súhlasím, ako dvakrát byť vykiknutý na hodinu a viac, ako raz si počkať a potom ísť normálne. Naozaj, že s týmto zbral sa s veľmi súhlasím. Ďalší vek sa opýtal tiež niečo v zmysle, prečo môže byť update tento víkend. A on sa pýtal na to teda doslovne, že, či, že prečo nemôže byť update tento víkend, pretože by chcel akože už vidieť tu ten Sage a Hodzon. Uh, v mame krinačom teda odpovedal Frank, že ak si si pozrel Bravo Talk, tak vieš, že z, uh, Hot Zone a Sage neprídu s updateom do uh, vlastne, uh, Mapmakeru, ale prídu až niekedy počas uh, marca. No a teda, že posledné dve také zaujímavé teda otázky týkajú sa tohto updateu. Prvá je teda, či prídu budúci týždeň aj s updateom nejaké tie balance changes. Na čo teda Frank odpovedal, že áno, prídu. No a ďalšia teda posledná odpoveď týkajú sa updateu je, že sa niekto opýta, že či je Smuggler Penny špeciálny skin a, a vlastne Frank mu odpísal, že áno, bude to špeciálny skin pre potom iba to, pre túto Power League sezonu. Na teda ešte posledná otázka, ktorú som dal opäť aj na svoj Instagram, ktorá je naozaj zaujímavá, nesúvisí nejak veľmi vlastne s týmto updateom, ale mal by si o nej vedieť a to, že sa typiek opýta, že prečo posledné dva updatey sme nedostali žiadne nové true a silver a nové skiny, na čo Frank odpísal, že vlastne pridávanie nových true silver a true gold skinov robia vtedy vlastne, keď majú čas a majú všetky updatey už dokončené. Ako vlastne nadvezujem aj na to, že vlastne tento update sa nemajú dokončený, pretože Power League vlastne, ako som povedal predtým, stále testuje a preto je update až budúci týždeň. Toľko k nejakým tým najlepším otázkam a odpovediam. No a ja, to bude oficiálne všetko k tomuto videjku. Ja ti ďakujem, že sa to pozeráš sem. Budem rád, tu pásneš like, pobrieť aj odber. Môžeš ho aj také tak zdieľať. Určite ma sa jednú dovolenie na Instagrame. Zavínaš na mojej strane, aby si vedel tieto novinky skôr. Aj kedy vidie video. A naozaj vidíme sa ešte pri jednom videjku. Prepadne cez víkend, si pozrieme bližšie. A Power League ako funguje. No a potom sa vidíme asi pri nejakom novom lete z Rebrowsers. No a za sebou zatiaľ lúčim. A... Čus.